So good to be with you today. We are so excited about what God is doing. And this is the most mellow that it is going to be for the next half hour, 45 minutes. We're so excited to have Pastor Michael Sanchez with us this morning from Bryant, South Dakota, and he'll, he'll introduce his church and stuff. Um, we've known you for a lot of years, seen Jesus do a lot of work in, in Michael's life, and now, now Pastor Sanchez gets to be on the other end of that, seeing God work through him, doing all kinds of work in other people's life. And we are so excited to be supporters of his uh, monthly, and uh, then also uh, for his special project today that he's going to tell you about. And we're excited to give. We want to be a giving church. And we're excited to be generous. Say generous. Yes. We're excited to have a generous spirit, a generous heart, and a generous wallet. And God loves that. And so, without further ado, please welcome Pastor Sanchez. Come on up. Yes. Dios lo bendiga. God bless you. Today we're going to have a Spanish-English guacamole language. <laughs> but I'm going to first thank you, Pastor Sanasa. Gracias, Pastor Sanasa, and the church to invite me here. And I want to share what God has been doing and what's going to happen. So far, I know, but Lord know. Amen. Amen. And so first, I have some few Hispanic. We got some few Hispanic back here Thank God, from Veblen. They come here. We've been praying a long time back because we saw we got a lot of anti chairs here. How many of you guys like to see in the future a multicultural church? Yeah. COC multicultural church, the body of Christ. Yeah. Hallelujah! So we invite a few guys back there, and my body, my brother uh, Marvin, he's gonna help me today translate service. So we're gonna do a bilingual service today. Amen. Yeah. <laughs> His name is Marvin Vasquez from Puerto Rico. Of course, his English is way better than mine. He don't barely have an accent. But And he's, uh, he's, uh, he helped the Assembly God Water Tongue, AG. Praise the Lord. And today, he's going to help me translate, and we're going to go back and forth. Sometimes I will say something in Spanish, sometimes he do English. And he says, hey, you're going to be like this. <laughs> so keep it up. Wake up. Wake up. Se despierte, se despierte. Hallelujah. Amen. Um, and my friends back there. Nuestros amigos allá atrás. Um, yes, and I got my sister and brother Richard Sainz too. También tengo mi hermana. Richard, mi, Richard, mi, Richard mi herma, they can see you. Hermana, they are support hermano, Hispanic ministry for years. Thank Sainz you. Sainz que nos ayuda en el ministerio hispano. Amen. So first, I want to say thank you for this church. Así que primeramente me gustaría darle las gracias a la iglesia. And the COC Church. El COC Church. I want to invite you to. Quiero invitarlos. To our first year anniversary. A nuestro aniversario del primer año. October 22nd. Octubre 22. That be Saturday in Bryan, South Dakota. Eso sería el sábado en Bryan, South Dakota. And we got like a guacamole like this. Y vamos Mexican. a tener un guacamole también allá. But the good thing of this. Pero lo bueno de esto. I have five, five Spanish culture. Tengo cinco culturas hispanas. I got Mexico there. Tengo México. I got Honduras. Honduras. Nicaragua. Nicaragua. Guatemala. Guatemala. Puerto Rico. Puerto Rico. And of course, USA. Y por supuesto Estados Unidos. <laughs> you know, a lot of you guys don't know. I born in Bronx, New York. Muchos de ustedes no saben que yo nací en, en I'm, Bronx, I'm proudly American. Yo soy americano orgullosamente. But I grew up in Puerto Rico. Pero crecí en Puerto Rico. So I'm standing for both flags. Así que estoy en los dos lados, con las I'm dos part of the ministry. Una parte del puente del ministerio. So I will get, let you know first what's going on in Brian. Así que me gustaría explicarle qué está sucediendo en Brian. Just five minutes before we start the word of God. Solamente cinco minutos antes de comenzar la palabra de Dios. Mondays right now. Los lunes. We have English class. Tenemos clases en inglés. I have a teacher, a teacher from Huron. She, she lives in Carpenter, but she's teaching Huron. Tengo una maestra school. de Huron. And she comes every Mondays. Y viene todos los lunes. Teach class to the Spanish people. Señor, una clase en español. We got los, 16 los, people taking hispana. class right now. Tenemos seis personas ahora mismo en la clase. Wednesday, we got Bible study. Los miércoles tenemos estudios bíblicos. The associate pastor. 
Era Ryan Sainz. Pastor asociado. He's is an American guy. Pastor Sainz es un he pastor loved americano. He teach Bible. He got the gift of Bible teaching. Le encanta enseñar and la palabra. So some Hispanic people don't speak other English a little bit. They're all mixed together with the American people. Así que algunos que no hablan mucho inglés están ahí mixto con con los de habla inglés. Thursday is my favorite day. Los jueves es mi día favorito. It's prayer. El día de oración. It sets. We don't de... pray or we nothing. Si no oramos, right? no somos nada. So Así prayer, que... we all get together and pray the body of Christ. En la oración nos unimos todos y oramos ahí en el nombre de Dios. Sunday I have 11:30 Spanish service. El domingo tengo a las 11:30 el eh, is, hispano el servicio hispano. And say why so late? Y dice por qué tan tarde? Well, the Spanish people they will not wake up sometime early. They were like Porque no madrugamos. <laughs> they were no madrugamos mucho. They were more hours in the farm and pick Trabajamos farms. mucho en la granja y eso. So they will not come at nine o'clock. So Así que no madrugamos. And I'm praying to start in the service when all the pastors are too. Así que comenzamos el servicio a las 11:30. So media. every six weeks. Cada seis semanas. I had American people Tengo las personas americanas and the Spanish together y los hispanos juntos. and we do a bilingual service y like hacemos this. Un servicio bilingüe. and I had this potluck y tenemos un potluck or tortillas con tortillas <laughs> Puerto Rican food comida puertorriqueña Honduras comida hondureña Guatemala Guatemala USA Estados Unidos So October 22nd Así que octubre 22 If you never eat a multicultural meal Si nunca has comido una comida multicultural Esta es tu oportunidad de venir a comer Aleluya <laughs> Aleluya So let's go show you this quickly here Así que me gustaría mostrar aquí rápidamente What's going on in the church what before and after Vamos a enseñar un antes y un después When you ready pastor This is the church old church Está la iglesia And be still like that in the beginning, like that. Será el comienzo. And this is how it looked before. Si era que estaba antes. And this wall is pushing the dirt. And we had to fix that wall. Esta pared so estaba cediendo. So we do something temporary. Así que tuvimos que repararla, poner algo temporalmente. And they brace it and put it phone and break the braces to hold their temporary así, to get by. Así como puedes ver, pusieron un refuerzo para aguantarlo. And I'm looking better. Y ahora sí como se ve. This is the kitchen. Esta es la cocina. Now looking better. Ahora ves cómo se ve. Now look y better. Y ahora mucho mejor. <laughs> this is the way forward. Antes. And now get in there. Entonces, progreso. Now looking mira, better. Ya. <laughs> This was the counter, now the counter. <laughs> This is the way the dinner room, now looking better. Comedor. The team work people, the body cry. This guy here is Brian Sainz. Parte de nuestro grupo de trabajo. Ahí tenemos That, al pastor Brian Sainz. This guy Brian is the associate pastor. El asociado pastor. He owns a wood shop. El es dueño de um, trabaja carpintería. Wood shop and 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 he passion is. He's very picky. Y su pasión, él es muy detallista. And so every night, almost every night, he likes to fix stuff in the church. Así que por lo casi toda la noche le gusta arreglar algo en la iglesia. I'm not gonna argue with him. I just decide. You go ahead. Y yo no peleo, yo me hago lo que él haga lo que él sabe hacer. And that's what they go in the beginning, guys. The first service. Primer servicio. The inauguration. The COC church was there. there. El día de inauguración. And then this the new project. Y este es nuestro nuevo proyecto. It's a little house in Willow Lake. Una casa pequeña en, en Willow Lake. It costs about eight thousand and five hundred. Cuesta aproximadamente ocho mil quinientos dólares. It's a little small. Algo pequeño. But to lift it up. Pero para levantarla. And bring it to Brian, twelve miles. Y traerla a, a Brian, que son doce millas. Twenty-three grand. Serían veintitrés mil dólares. So then we start the current foundation. Así que comenzamos la fundación del concreto. De la casa. That house is going to have a master room because it's too small. Esa casa tendrá un cuarto maestro porque es muy pequeña. And they're going to add uh, 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 the living room bigger. Y también le vamos a agrandar uh, la sala. So, the basement, so we can make the basement ready. Y también, we, we like to have a guest speaker and missionary there. También nos gustaría hacer el basement para tenerlo listo y traer un invitado especial. Only this, 26 grand. Solamente eso, 26 mil dólares. So we add everything, about 95. 
Así que entre todos serían 95. 95 so far in five months, Pero en cinco meses. In the last five months, en los últimos cinco meses. We raised 40 grams. Hemos eh, llegado a 40 mil dólares. Dios es bueno. Is good. Dios es bueno. So we're almost halfway. Ya estamos ahí casi a mitad de camino. Now, why I had to move Brian? Ahora, ¿por qué me tuve que mudar a Brian? Todavía. Very soon. I will move soon, Brian. So, because it's only half hour from Clark. Solamente 30 minutos de, de Clark. But the winner, it can turn an hour. Pero en el invierno se puede convertir en una hora. And then our church in Brian. Nuestra iglesia en Brian. Uh, 60% is very much uh, uh, people from Nicaragua. 60% son aproximadamente personas de Nicaragua. Evangelical. They come son más evangelistas. Evangélicos. Eh, eh, Evangélicos. So, but, but, the other 40%, pero el otro 40%, more kind of Mexican, Mexican, so mom, and Mexicanos. they not yet in the step of fruit, the fruit of the Spirit, todavía no están ahí en el fruto del Espíritu, they are more the background of Catholic, son más católicos, we're breaking ice, estamos ahí rompiendo el hielo, to know the truth, the para Jesus que conozcan the truth. el verdadero Jesús, and some of those guys, así que algunos, they can travel by midnight, se meten en problemas en medianoche. The cops call me. La policía me llama. I'm the only uh, translator in the whole Hamley County. Yo soy el único translador en todo ese Sanchez, county. Sanchez, you come here, or I get arrested, or I gonna take it, and they're illegal, they're gonna deport it. Así que Sanchez, tienes que venir aquí, si no los vamos a arrestar, y son ilegales, así que los vamos a enviar. So then I'm working now also in immigration. Así que estoy trabajando con inmigración. For visa para temporary la, work. Para eh, visas de temporero de trabajo. To help those guys. Para ayudarlos. So I had to translate the lawyer too. Así que también tengo que tra so translate the lawyer. Al, al abogado, translate the court. Translate the court. Preach. He said, wow, Lord, <laughs> my hair is starting to get gray more. Al abogado, ven, wow, mi cabello está ya gris. Se está but convirtiendo I, más gris. But I do it because you need. Pero lo hace como porque hay una necesidad. It's a mission church. Es una misión. We got food. Tenemos comida. We, we, do, we give food. Damos comida. We got clothes there stocking. Tenemos ropa. We help the guys. Ayudamos con los muchachos. They food stamps. La gente que no tiene Those, de qué comer. guys are illegal. Muchos son ilegales. So they need help. Así que necesitan ayuda. So that's why it's called Mission Church. Por eso es que es una iglesia misionera. And all the bless we get. Y todo lo que nos dan. We bless back. Nos gusta bendecir it's go like afuera. This. Es un círculo. That's how it is, the body of Christ. El cuerpo de Cristo. Amen. Amen. So I just want to give you a little highlight. Sí, que que and thank ahí. you for all those people being supported this ministry. Cosa y que, y darle la gracia a toda la gente que, que ayuda al ministerio hispano. So I want to go to the word of God today. Sí, que me gustaría ir a la palabra de Dios hoy. And I'll probably read faster in Spanish, and he will read faster in English. He's reading <laughs> better. He's reading better in English than, than me. <laughs> so. Haciendo la diferencia. It's called making a difference. Haciendo la diferencia. ¿Qué piensan ustedes haciendo la diferencia? What do you think about making a difference? El cuerpo de Cristo. The body of Christ. Tiene que ser la diferencia. Has to be the difference. A veces no hay que ser buen predicador. You don't have to be a good preacher. Solamente con tu testimonio. Just with your testimony. Con pasión. With your passion. Con pasión. With your passion. Van a decir. They're going to say. Yo quiero eso. I want that. Mire su compasión. Look at their compassion. So vamos a leer Romanos, el apóstol Pablo. So we're going to go to Romans, uh, Apostle Paul. Romanos capítulo 12. Uh, chapter 12. Versículo 2. Verse 2. Y el 3, los primeros 2 y 3. 2 and 3. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We're going to be reading in the name of the Father, the Lord, and the Holy Spirit. Y no imite las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable. El dos. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you which is good and pleasing and perfect. Tres, basando en el privilegio y la autoridad de Dios que me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas, evalúense, 
a ustedes mismos y hágalo según la medida de fe que Dios le ha dado. Because of the privilege and authority of God has given me, I give each of you this warning. Don't think you're better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves. Measure yourselves by the faith of God has given us. We pray. Heavenly Father, thank you for this time, Lord. I pray, Lord, that you bring this word today to us, our heart. Open our heart, open our mind to receive, God, what you want to bring us. And that's including myself. Like, I pray this, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, Paul talked on, Paul said, don't do, very much don't do imitation, the bad stuff. Así que, eh, el apóstol Pablo básicamente dice que no imites lo malo. Do God's will what He want to do. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Sometimes we can be Christian. A veces somos cristianos. We come Sunday church. Venimos el, el domingo a la iglesia. But Monday. Pero el lunes. We not acting like Christian. Ya no actuamos como cristianos. We have to be Christian every day. Tenemos que ser cristianos todos los días. We need that compassion and passion every day. Tenemos esa, que tener esa compasión, esa pasión todos los días. We're not perfect. No somos perfectos. We do mistakes. Cometemos errores. But we humble to God and humility. Pero tenemos que humillarnos ahí ante Dios. And say, God. Y decirle, Dios. What do you want me to do? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? So Paul encouraged this to the body of Christ pretty much. Así que Pablo básicamente le dijo que... que que, habla, que, que, que fuera en el cuerpo de, de Dios. But also say, don't think you're better. Pero que no pienses que eres mejor. Don't be arrogant. No seas arrogante. I'm better, I'm better more spiritually you. Yo soy mejor que ustedes. That's not be a Christian. Eso no es ser cristiano. Humble. Humilde. That's the key. Esa es la palabra. Open your heart. Abre tu corazón. To the Lord Jesus. Al Señor Jesús. Amén. Let's go number four. Cuatro. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. Cuatro. Just as our bodies have many parts and each part has a special function. Cinco. El cuerpo de Cristo también nosotros somos los, las diversas partes de, los, de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos otros. So it is with Christ's body we're many parts of one body and we all belong to each other. Seis. Dios en su gracia no ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas con cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe y que Dios te haya concedido. Siete. Ok. Seis. In his grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to, to prophecy, speak out with, with as much faith as God has given you. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. If your gift is serving others, serve them well. If you're a teacher, teach well. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, Toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar la bondad a otros, a los con gusto. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it God, God gladly. Amen. So, the body of Christ is different. Así que el cuerpo de Dios es diferente. Each one we have a gift. Cada uno de nosotros tenemos un regalo. Sometimes we have to find a gift. A veces tenemos que encontrar el regalo. My wife, she have a gift. Mi esposa tiene un regalo. Today I feel a little limping. Hoy yo estoy cogiendo un poco. Because I don't have my wife next to me. She's Porque working. No, no tengo a mi esposa a mi lado y está trabajando. But she have the gift of disciple. Pero ella tiene el don de disciplinar. 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 She is a good teacher in the Bible. Ella es una buena maestra de la Biblia. If I try to compare myself with my wife, si yo trato de compararme con mi esposa, I fall short and frustrated. Yo me siento corto y frustrado. Y frustrado. Because she had a gift to teach to all one verse. Porque ella tiene ese ese regalo de enseñar todo ese verso. And she can explain that verse in detail and go deep and deep and deep. Ella, ella puede explicar ese verso en detalle y detalle y detalle. And you say, boom, yo, wow. how can she do that? ¿Cómo ella puede hacer eso? She had that gift. Ella tiene ese regalo. But then you send her to the field Pero si la envías al, to afuera, preach. 
to preach. A discipular. No, preach. A predicar. A predicar. So she stay quiet. Así que se queda así calladita. And you send me to the uh, field. Si me envías allá. I'm the one preach. Hallelujah. Yo empiezo a aleluya. Este es Jesús. Fuego. <laughs> Because I have the energy. Oh, Porque tengo esa energía. Soy evangelista. It's called the body of Christ. Se llama el cuerpo de Dios. So nobody here can be jealous. Así que nadie puede ser celoso. Because each one of you guys have a gift. Porque cada uno de nosotros tiene un regalo. The body of Christ needs each other. El cuerpo de Dios se necesita uno otro. You have to encourage each other. Si tienes que aumentar, te tienes que hablar con los demás. You have to help each other. Ayudarlos. I call it in my language, in the street language. Yo le llamo mi idioma en el idioma calle. The SWAT team of Christ. <laughs> el equipo SWAT de Jesús. You see the guy with the the, the sniper in one one corner, right? Ves el francotirador en una esquina. You see the guy one location that I have to break the door. Ves el otro mirando así para abrir la puerta. And so each one of the SWAT team have a location. Así que cada uno en el equipo SWAT tiene una. That's the same way the body Christ the gift you guys have. Es lo mismo en los regalos de Dios que que tienen el cuerpo de Dios. So make sure that you preach that the what God gives you. Así que asegúrate de apreciar eso lo que Dios te da. Now. Let's go Romans 15, 1, 2. What's happening there? Vamos a Romanos 15, del 1 al 2. Lo que somos fuertes, debemos tener consideración de los que son sensibles ante el tipo de las cosas. Que no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. We who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this. We must not please ourselves. Deberíamos ayudar a otros hacer lo que correcto y edificarlo en el Señor. We should help others do what is right and build them up in the Lord. So we have the body Christ like that too. Así que nosotros en el cuerpo de Dios somos así. We got así. some people very strong. Tiene gente muy fuerte. We got some people more. Y tenemos otras tired. personas que son más. But we supposed to help. Pero tenemos que ayudar. Because you never know that person was quiet or. Who's going to be the next big Porque tú no sabes quién va a ser esa próxima persona grande. The next one. Tú no sabes si esa persona calladita va a ser el nuevo pastor, el nuevo evangelista de la mano de Dios. That's so important. Eso es muy importante. The Christian el cristiano help the body Christ and help each other. Que se ayuden mutuamente en el cuerpo de Dios. When we have division, it's create a big weakness. Cuando creamos división hay una debilidad, pero cuando estamos juntos ayudará con esa fuerza. And that's what I encourage this church and Así others. Me gustaría decirles work and help encourage all time. One word give a life. A esta iglesia a otras que una una palabra puede dar vida. Así que ayúdense mutuamente. But one word can contain you too. Una una palabra puede ayudarte y una palabra también puede matar al espíritu. Tú no quieres matar ese espíritu. I was a taekwondo Players competing from Puerto Rico team way back in the 80s. Yo competía en taekwondo en los 1980. I got some book back there you can see after service by Buddha. Tengo algunos libritos que puedes mirar después del servicio. In my life, I never thought I was going to be a preacher man. Y en mi vida yo nunca pensé que iba a estar. I guess my mom's a minister. My mom's a minister. Mi ma, mi mamá es una mini un ministerio. And she said one day, son, you're going to be evangelist. Ella dijo algún día, hijo, vas a ser evangelista. And he pastor. Va a ser pastor eh, eh, mama, el no, principal. No, no, I stay taekwondo. Yo le decía, no, 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 I'm mamá, yo me quedo en taekwondo, me gusta pelear, yo no voy a ser eh, evangelista. But the body Christ helped me to get there. Pero el cuerpo de Dios me ayudó a llegar ahí. Because people take time and compassion and pray for me. Porque el tiempo, eh, las personas tomaron compasión y, y tiempo conmigo. For those who know it. Y lo voy a compartir en el final story. para los que quieren saberlo. The point is, we need continue press the next level. Mi, mi punto es que necesitamos seguir ahí para llegar al próximo level. transform a little bit like pastor. De, 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 de darle el, el, el poder de, de... We have to give those pads, those... Uh, <laughs> la mía esta. Like the pastor, that extra mile. Yo fui bueno. I was bueno, good. Pero ahora quiero ser el mejor para But now para I want to be the best. Quiero darle lo mejor para mi Dios. I want to give the best to my quiero Lord. Quiero ser lo mejor para el Señor. I want to be the best for my Lord. Quiero sentir lo sobrenatural. I want to feel the... Supernatural. The power of God, the fire, the passion, the fuego. The fuego. Cosa que tú quieres recibir. Lo que tú quieres recibir. You want to receive. You say, Jesus, God, I want that. Y Dios, yo quiero eso. But we have to seek it out. Pero tenemos que buscarlo. I have to transform my body. Tengo que transformar mi cuerpo. I have to transform my, my spirit. Mi espíritu. I have to let the Holy Spirit come to you. Tengo que dejar que el Espíritu Santo venga a mí. Sometimes I have to do a pause. A veces tengo que pararme. And listen. Y escuchar. 
Hey brother. Hermano. Wake up. Despierta. Wake up. Despierta. Talk to me. Háblame. Oh, five in the morning. I don't want to wake up. Son las cinco, no me quiero levantar. I, I, I pray later. Ah, yo voy a más tarde. I mean, I, I like to do that. God, ¿Sabes cuántas veces hago eso? I'll pray, I'll wake up. Dios. I'll pray in the half hour. <laughs> and, 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 and boom, my stomach. Oh, y boom, empieza a doler okay, el estómago. I was going to pray. Okay, Así, okay, voy orar, okay. Voy a orar. Prayer. Oración. Is the power. Es el poder. A church no pray is dead. Si, el, si la iglesia no ora, está muerta. That's the key, brother and sister. Esa es, esa es la llave, hermanos Persisting y hermanas. Orar y orar y seguir orando. So God can transform our, our life. Para que Dios transforme nuestras vidas. That's the only way we can get there. Esa es la única manera de llegar ahí. The extra mile. Esa milla extra. To pray for those people who need Jesus. Orar por esas personas que necesitan a Jesús. Para que el cuerpo de Dios venga a la esposa. Y la gente diga, ¿qué pasó en esa iglesia? Yo quiero ir allí. How many guys would like to see one day something here supernatural? ¿Cuántos ustedes quieren ver algo supernatural? Todo el mundo en este pueblo. Quieren ver esta iglesia. Pero hay que orar. Hay que persistir. Traer el fuego. La compasión. ¿Quién dice amén? Aleluya. No es fácil, yo lo sé. A veces me excito. Mi esposa me dice: Give me a little coffee before bed. I say no way, no coffee in there. I get a bottle of coffee. She buys me this box. No, 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 no coffee. I say, Pastor Melatonin. Melatonin. Toma, Melatonin. Mas, <laughs> more, more. <laughs> yeah, I know. But we need wake up. Pero necesitamos despertar. We need to be fresh. Necesitamos estar frescos. So God can make miracles. Para que Dios pueda hacer milagros. So I go to the next verse. Así que me gustaría ir al próximo verso. And those here. It's a little different. My not attached, but I'm talking. El mío es un poco diferente. But I'm gonna try to connect why we're talking this part now. Pero voy a tratar de decir eh, de, de conectar generosity. porque estamos hablando esta por, es, esta palabra. We talk about generosity, right? We talk about the body Christ. Hablamos del cuerpo de Dios. And so when we talk about body Christ. We El also he said today, do you help help someone? Como él dice. Right? Hay veces que necesita ese cantazo. Right? Tienes que ayudar a alguien. El, right? el cuerpo de Dios tiene It's una semilla. Pastor. No es solamente el pastor. Oh, Jesus. Todo el mundo. Oh, responsible. I know the pastor Somos the responsables. Head. The head of the Dice que el pastor es el principal. Pero el cuerpo de Dios. We have to help. Tenemos que ayudar. Pastor el pastor no siempre well, va a alcanzar guys, todo. Todos somos el cuerpo de Dios. So let's go see that first. Number six. Um, second Corinthians 9 um, from six. No, yes. El, el, el sexto. El sexto. From six to ten. Recuerden lo siguiente: un agricultor, agricultor que siembra una sola, unas cuantas semillas, y obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Remember this: a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. So it's being, we have to put a seed. Así que eso significa que hay que you want plantar trans, la semilla. You want that transformation. Si quieres esa transformación. You, because you're the body of Christ, you feel porque worried como, for the people in the street. Porque como el cuerpo de Cristo te preocupas, seed. quieres plantar esa semilla. Eleven years back. Eleven years back. Once, once años atrás. I was struggling. Yo estaba pasando la mal. Very bad. I was a prodigal son. Yo era el hijo pródigo. In this town, y este pueblo, God used four people. Dios utilizó cuatro personas to help me, para ayudarme, to walk the struggle. Para caminar. And you guys know too. Y ustedes conocen a dos. Pero people Hispanic back there and so, the one come with me today, they don't know. Son eso, eh, so I'm going to mention two. Voy a mencionar esas dos personas. Miren para la izquierda. Look, Larry to, your, Depp, stand look up. to your left. So they can Hispanic people can see you. Míralo. And the rest of the guys, those two esas people, they helped me put the seed. Me ayudaron a plantar esa semilla. Thank you, brothers. Gracias. The other one, you guys know, Ross Hackins. Los otros que conocen es Ross. Karate man, Taekwondo. He's my brother. El hombre de Taekwondo, karate. And of course, the most famous you guys know. Y el, por supuesto, el más famoso que conocen. The preacher man, Pastor Dwight. <laughs> that gentleman called me almost every day. Ese hombre me va 
casi todos los días. I was in class at the corner. Hey, grab the phone. How you doing, Michael? Sí, grababa, hey, he grababa el teléfono como estabas. Me daba la palabra de Dios. Me, me levantaba. Me daba la energía. Me, say, hand, me, me decía, me decía, Dios es real. Que crea que Dios es, que 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 Dios es verdad. Y mi cuerpo se transformó. Somebody had passion. Alguien tenía pasión. Alguien tomó ese tiempo y plantó esa semilla. Y me habló la palabra de Dios. That's what is responsible for the body of Christ. Por eso el cuerpo de Dios está responsable. Now, this one is different. The Ahora, seven. Este es un poco diferente. El siete. Cada uno debe decir en su corazón cuándo dar. No deben la mala gana ni bajo presión porque Dios ama a la persona que da con alegría. You must each decide in your heart how much to give and don't give re reluctantly. Or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Dios proveerá la generosidad a todo lo que necesitan. Entonces siempre tendrá todo lo necesario y habrá bastante la sobra para compartir con otros. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Como dice la escritura, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. As the scripture says, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. Pues Dios quien promueve la semilla, el agricultor, luego el pan para comer. De la misma manera. Él proveerá, aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha, generosidad en ustedes. For God is the one who provides the seed for the farmer and the bread to eat. In the same way, he will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. Pastor Dwight tiene mucha alma que ganó para Dios. Pastor Dwight has a lot of souls that he earned for God. Y tomó el tiempo. Cuando hablamos de esto, no tiene que siempre ser de finanzas. And, and, and he took time. When we're talking about this, we're not just talking about finance, uh, financially. Estamos hablando de la parte espiritual. We're talking about spiritually. La semilla. That seed. Tenemos que ser generosos. We have to be generous. No podemos quedarnos con el evangelio solo. We can't just keep it to ourselves. Tenemos que compartirlo y hablarlo. We have to share it. We have to speak it. Ahora, la parte material. Now, materially. Pongan sus zapatos fuerte. Put your shoes hard. Que te voy a parar el pie. Because we're, because I'm gonna hold your feet. Es importante también apoyar la iglesia. It's important to support church as well. La iglesia necesita. The church needs. Las finanzas. Finances. Pastors a veces se quedan calvo y se quedan con el pelo gris. Pastors sometimes go bald, go gray. Pensando todos los problemas y las finanzas de la iglesia. Thinking about all the problems of finance, finances for la church. La iglesia tiene que apoyar el diezmo. Church has to support. Um, Porque esta iglesia también bendice a otros. Because this church also blesses another church. Por eso es importante el cuerpo de Cristo. That's why it's so important the body of Christ. Por eso la generosidad debe estar ahí. That's why generosity has to be there. Y sobre todo. Y sobre todo. And above everything. La compasión. Compassion. Por las almas. Compassion for the souls. Yes. Esa es la clave. That is the key. Y sobre y la oración. And then prayer. Pero quiero dar un verso antes de cerrar. So before closing, I'd like to share another verse. Que no está aquí. Which is not here. Lo voy a decir. I'm going to say it. <laughs> en español, búscate y, búscate y Josué. And you guys know this. Josh 1.19. Yes. Yes. And I, if you know, se lo puede dar, ella lo sabe también. Josué 1.9. I'll say it for Spanish. Mira que te mando que te esfuerces. Escuchen bien, hispanos. Mira que te mando que te mando que te esfuerces. Sés valiente. No temas y desmaye porque tu Dios Jehová estará contigo donde quiera que vaya. Josué. Josué 1.9. Josué 1.9. You guys know this verse. But I want to. Amen. 
This is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord, your God, is with you wherever you go. Yeah. Amen. Amen. So, Amen. Si nos caemos, so if we fall, nos paramos, we stand up. Nos limpiamos rodillas, we clean our knees. Y peleamos otra vez, and we fight again. Y peleamos otra vez, we fight again. Y le dice el diablo, and he tells the devil, sufre diablos. You suffer. Devil. Suffer devil. Suffer devil. Suffer devil. Suffer devil. You suffer devil. Sufre diablo. Oh, the body Christ. El cuerpo oh, de Dios. Lord Jesus. En la vida He's de Dios. next to me. Él está and I'll fight to the end. Hasta el final. Hallelujah. So you open it al grupo musical. So I'm going to ask the worship team. Que nos toque una musiquita. If you like to play a. Y yo voy a orar. Worship for us. And I'm going to pray. I'm going to pray for each one who will come forward so I pray for you. Voy a orar para que and I will have you when I get out of because when I, orar para ello. when I preach, I, I preach myself too. This is for me too. This is not for only God. I need that. I need Yo comparto God's la palabra. Yo comparto la palabra para mí también. Yo necesito ese Espíritu Santo. I need cleanse my body. Necesito que limpie mi cuerpo. Lo necesito. But I'm also going to pray for you for any needs. Pero también voy a orar para ustedes para cualquier necesidad. Yo no sé si ustedes creen en lo sobrenatural. Yo no sé si creen en lo sobrenatural. So let us stand up with me. Stand Así up with me. Párense conmigo. I'm going to watch you sing and give you who plays something. And if any needs you have, cualquier necesidad que tenga, please step forward and I'm going to pray for you. Por favor, vengan al frente que yo voy a orar por ti. Hallelujah.